मायर बिुदे कथा बोला के समर्थन कर एकम्र मुक्त पथ रबी المحبوط الذي خلق البشر في ألوان مختلفة وجعل الناس شعوبا وكبائلا ليعرف بعضهم بعضا وصلاة ربي وسلامه الأدمان أكملاني على من تنور به الوجود سيدنا ونبينا ورعوفنا ورحيمنا رسول الله الذي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونزيرا अबर ओमिदीबीर तस्लिम
لا إله إلا الله لا إله سبحان الله والحمد لله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قدشم ملجابور امام عائل حضرت رحمت الله علي سجد شانش در بوست بناي এলাকাবাসী ও প্রবাসীদের সার্বিক সহযোগিতায় পবিত্র ঈদ মিলাদুন্নবীরত রহমতুল্লাহরকের স্মরণে আজিম শান সুন্নি সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ওলামাই কেরাম বিশেষ করে যাদের কারণে এখানে এসেছি উৎসাহ মুস্তফা গোলাম মান মুস্তফা খাদ মান আউলিয়া পর্দার অন্তরালে মা বোনেরা আমার সালাম গ্রহণ করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভূমিকা দীর্ঘায়িত করব না সরাসরি আলোচনায় চলে যায় মাহফিল কমিটি আমাকে একটি বিষয় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হক ও বাতিলের পরিচয় এবং বাতিলদের পরিণাম কি হবে এই বিষয়টা মাহফিল কমিটি আমাকে দিয়েছেন তো আমি চেষ্টা করব আমার নির্ধারিত সময়ের ভেতরে এই বিষয়ের হক আদায় করে দিতে সেই জন্য সময় কম কথা বেশি যার কারণে আপনারা আমার সাথে যদি একই সাথে গভীর মনোযোগ আকর্ষণ রাখেন আমি আজকে আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারবো বলে আমি আশা করছি ইনশাআল্লাহ আলোচনার বিষয়ে শুরু করার আগে দরবার মুস্তফার মনি রহমতুল্লিল আলমিনের কদমে পাকে মন মদিনাই পৌঁছায়া দেন শরীরটা এখানে রেখে এমন ভাবে দরুদ করবেন যেন এই এলাকা স্মরণ রাখে যে এখানে দয়াল নবীর আলোচনা হয়েছিল বাংলাদেশে আমরা নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমান আমাদের এলাকা এমন কোন অলি নাই এমন কোন গলি নাই যেখানে মসজিদ নাই এমন কোন পরিবার সমাজ নাই যেখানে ইমাম মসজিদ নাই এটা বাংলাদেশের জন্য বড় নিয়ামত যে আমাদের যত গ্রুপ থাকুক কিন্তু ইসলামের দাওয়া সব জায়গায় পৌঁছে চলছে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন দলে আমরা যারা আছি আমাদের পরিচয় সুন্নি সংক্ষেপে বড় পরিচয় আহেলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী আমাদেরকে সুন্নি বলা হয় আমাদেরকে কি বলা হয় সুন্নি বলা হয় আমাদের বিপরীতে যারা আছেন এক এক দলের এক একটা নাম আমি কারো নাম ধরে এক এক করা কারো নাম ধরে কথা বলা এটা আমি পছন্দ করি না ব্যক্তিগত ভাবে তারপরেও 
যখন রসুলে আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের শানে আগাত করে মা আমাদের মা মোমিনদের মা খাদিজাতুল কবরার শানে যখন অ্যাটাক করে সাহাবাই কারামের শানে যখন বিয়াদবি করে তখন আমার ঈমান প্রতিবাদ করতে বাধ্য করে অনেকেই সেটাকে বলে গীবত করেন কেন ফিতনা ফসাদ করেন কেন আপনারে তো বকা দেয় নাই আপনার জাত ধরে তো কথা বলে নাই আপনার খারাপ লাগে কেন এটা আমার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ভাইয়েরা আমাদেরকে এই জিনিসটা মেসেজ পৌঁছায় হুজুর আপনিও তো এক প্রকার দাওয়াত দিচ্ছেন উনিও তো ইসলামের পক্ষে কথা বলছে ওনাদের কারণে প্যাকেজ অনুষ্ঠান তো বন্ধ হচ্ছে নাটক তো বন্ধ হচ্ছে তাতে আপনারা আপনারা মারামারি করলে আমরা আম পাবলিক যাব কই সাধারণ জনগণ সরল প্রাণ মুসলমান আমরা যাই কই আপনারা এত মারামারি করেন কেন এক হয়ে যান আমাদেরকে কি বলে এক হয়ে যান এখন আসেন বন্ধুরে আমি বেশি দূরে যাব না হক বাতিলের পরিচয় বিদায় আমি সেখানে যাই সর্বপ্রথম হক বাতিল রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর আগে কনফার্ম করে দিয়েছেন কারা হক কারা বাতিল যাকে রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম বাতিলের ঘোষণা দিলেন কাফের বললেন তিনি কে তাকে আমরা ইবলিস বলে চিনি শয়তান বলে চিনি সে মানুষ নয় সে মানুষ তাহলে ওনাকে ওনার ব্যাপারে কটাক্ষ করলে মানব জাতির খারাপ লাগার কথা নয় তারপরেও কারো কারো খারাপ লেগে যায় তারপরেও খারাপ লাগে ওনারা শয়তানের পক্ষে কথা বলে শয়তানের এলম দয়াল নবীর জ্ঞানের চেয়ে বেশি তাহলে বোঝা চাই নবীর চেয়ে তাদের ইবিলিসের প্রেমটা একটু এগানো ঠিক কিনা ওনাদের বইয়ে এগুলো আছে যদি প্রমাণ লাগে আমরা প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি আমরা প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি এখন আসেন সামনের দিকে যায় বন্ধু আমি আমি ফিতনা করার আগে আমাকে ফিতনাবাস ফতোয়া দেওয়ার আগে আমাকে বেদাতি ফতোয়া দেওয়ার আগে রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম যারে লানত দিল যারে কাফের বলল আপনি যদি আমাকে বলেন কাফের কে আমি বলবো যে মূর্তি পূজা করে আপনারা যদি বলি কাফের কে আপনি বলবে যে মুসলমান নয় সে আপনি বলবেন ইহুদি কাফের খ্রিস্টান কাফের চাকমা কাফের রব্বুল আলামিন তোমার দৃষ্টিতে কাফের কে আমি এমন একটা জিনিসকে কাফের বলবো তোমার চোখ মুখ তোমার বিবেক হতবাক হয়ে যাবে আল্লাহ রে কাফের কে হাজার কোটি বৎসর লাগাতার যে আমি রব্বুল আলমিন কে সিজদা দিয়েছে এতটুকু সিজদা জমিনে যদি তার সিজদা বিচিয়ে দি জমিন ছোট হয়ে যাবে তার এবাদত বেশি হয়ে যাবে তাহলে এবাদত আছে কি নাই আছে ছয় হাজার কোটি বৎসর আমি আপনি কত বৎসর এবাদত করলাম আমাদের এবাদতের সংখ্যা কই হিসাব করে দেখেন বালে খবর পর থেকে আজকে পর্যন্ত রব্বুল আলমিন যে কয়টা সিজদা দিলাম আর যাকে আল্লাহ কাফের বলছে ছয় হাজার কোটি বৎসর রব্বুল আলমিন কে সিজদা দিয়েছে সিজদা কাজে এসেছে হ্যাঁ কাজে এসেছে ছিল জিন জিন থেকে মালা ইকা ফেরেস তাদের সর্দার বানিয়ে দিয়েছে তাহলে সিজদা কাজে জ্ঞান কতটুকু আমি কি আসমানের উপর উঠতে পেরেছি আপনি উঠতে পারেন নাই ইবিলিস উঠেছে আসমানের উপরে আপনাকে জিবরিল আমিন দেখলেও আপনি জিবরিল আমিন কে দেখেন নাই আপনাকে ফেরেস্তা দেখলেও আপনি ফেরেস্তা কে দেখেন ইবিলিস যখন ইচ্ছা তখন জান্নাত দেখে এসেছে তাহলে আপনার চেয়ে আমার চেয়ে তার জ্ঞানও বেশি এবাদত বেশি সিরিক নামের কোন সিরিক নাই সিরিক নামের তারা আমাদের যেগুলাকে সিরিক বলে সেগুলাও নাই ইবিলিসের কাছে বেদাত বলের কোন বেদাত নাই তো সমস্যা কোথায় সমস্যা একটা সেটা হচ্ছে আদবে নবী নাই আদবে নবী নাই বাবা আদমের তাজিম নাই আল্লাহ বলেন আবা 
বাবা আদমকে নবী হিসেবে অস্বীকার করে নাই নবী হিসেবে মেনেছে খলিফাতুল্লাহকে অস্বীকার করে নাই খলিফাতুল্লাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে অস্বীকার এক জায়গায় তাজিম করতে পারে নাই নবীকে বড় মনে করতে পারে নাই ইবলিস বলে আমার 6000 কোটি বছরের ইবাদত আমি জান্নাত দেখেছি আসমান দেখেছি আমার কথাই ফেরেশতাগণ চলেছে কমতাই আমি বড় বলেছে তাহলে নবীও মেনেছে খলিফাতুল্লাহও মেনেছে তাজিমের রাসূল না থাকার কারণে রব্বুল আলামিনের প্রথম ফতোয়া আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন তোমার ইবাদত কোন কাজে আসে নাই তোমার জ্ঞান নলেজ কোন কাজে আসে নাই তোমার ফেরেশতাদের সর্দার হওয়া কোন কাজে আসে নাই যার কাছে আদবে রাসূল নাই আমি রব্বুল আলামিনের কাছে প্রথম ফতোয়া সে কাফের হয়ে গেছে তাহলে ফতোয়া কি আমার না আল্লাহ আল্লাহ কি ফিতনা করেছে আল্লাহ কি ফসাদ করেছে আল্লাহ কি গীবত করেছে তাহলে তো আল্লাহই তো বড় গীবত করার কথা 6000 কোটি বছরের ইবাদত জ্ঞানে গুণে ডিগ্রিতে সার্টিফিকেটে আমাদের চেয়ে শত গুণ বেশি আমরা বই পড়ে কোনো মতে ডিগ্রি সে দেখে দেখে ডিগ্রি এত ডিগ্রি নেওয়ার পরেও এত সিজদা দেওয়ার পরেও শিরিক নামের কোন গন্ধ না থাকার পরেও বেদাত নামের কোন শব্দ না থাকার পরেও আদবে নবী বাবা আদমের প্রতি আদব না থাকার কারণে রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম নিজেই বললেন যার কাছে আদবের রসুল নাই ইবাদতের কোনো মূল্যায়ন নাই জ্ঞান নলেজের কোনো কাজ নাই সে আমি রব্বুল আলামিনের দৃষ্টিতে কাফের হয়ে গেছে তাহলে যিনি আমার নবী তিনি তো বাবা আদমের নবী যিনি আমার নবী তিনি তো সকল নবীর নবী যিনি আমার নবী তিনি তো সকল রসুলের রসুল যদি ইবলিস একবার একটা বি আদবি করার কারণে 6000 কোটি বছরের ইবাদত মাটি হয়ে যায় যারা বারবার রহমাতুল লিল আলামিনের শানে রহমাতুল লিল আলামিনের পরিবার নিয়ে রহমাতুল লিল আলামিনের সাহাবি নিয়ে কথা বলে তাদের অবস্থা কি ইবলিসের চেয়ে আরো মারাত্মক হবে না তাহলে আমরা কি গীবত করলাম না আল্লাহ করলো তার কাছে আমি প্রশ্ন ছেড়ে দিলাম দুই নাম্বার মা খাদিজাতুল কবরের বিরুদ্ধে বলল আমি আওয়াজ করলাম তাহলে এখন আসেন আপনাদের এখানে স্কুলে কলেজে মাদ্রাসায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এরকম যারা যারা আছেন একটু হাত তুলে দেখান সবাই শিক্ষিত যাক চমৎকার অনেক স্টুডেন্ট এখন নামান শুধুমাত্র শিক্ষিত মহল উত্তর দিবেন আমার মাকে আপনার মাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনার মা কি ভার্জিন আপনি কি রাগ করবেন আমি যদি বলি আপনার মা কি ইনটেক আপনি কি রাগ করবেন শুধু শিক্ষিত গুলো বলবেন আমি যদি বলি আপনার মা কি তালাক কাইছে আপনি কি রাগ করবেন কেন আপনি হালাল সন্তান বৈধ সন্তান আপনি সেই মায়ের সন্তান যেই মা আপনাকে বৈধ ভাবে জন্ম দিয়েছে সেই জন্য সন্তানের খারাপ লাগে যদি বাবা ধরে কথা বলে সন্তানের খারাপ লাগে যদি মা ধরে কথা বলে তো সুতরাং আমার মায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে যদি আমি হুঙ্কার দিয়ে উঠি আপনার মায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে আপনি যদি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন রব্বুল আলামিন মা খাদিজাতুল কবরা সহ আমার নবীর স্ত্রীগণকে ডাক দিয়ে বলে তোমরা অন্য কোন নারীদের মত নয় তুমি তোমরা কারো বোন নয় তোমরা কারো মেয়ে নয় তোমরা কারো নাতি নয় তোমরা উম্মাহাতুল মুমিনিন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন নর নারীর মা তোমরা হচ্ছ মায়ের মর্যাদায় আদিষ্ট হয়ে গেছো আমার মার বিরুদ্ধে কথা বললে যদি আমার আঙ্গুল উঠে যায় আপনার মায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে যদি আপনার আঙ্গুল উঠে যায় মুমিনদের মায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে হাদিজাতুল কবরা উনি কি আমার মা নয় আপনার মা নয় উনি কি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন নর নারীর মা নয় তো আমার মাকে বকা দিবে আর আমি সন্তান কি ছেড়ে দিব তা কখনো ছেড়ে দেওয়া যায় না 
যারা ব্যক্তি পূজারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে মায়ের বিরুদ্ধে কথা বলাকে সমর্থন করে আমাদেরকে বোকা দিচ্ছে তাদেরকে জানিয়ে দিতে চায় তোদের জন্ম যদি সত্য হইত তোদের জন্ম যদি বৈধ হতো তোরা মায়ের পক্ষে হতি ব্যক্তির পক্ষে নয় সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেছে তোদের জন্ম অবৈধ হয়ে গেছে এই জন্য এখন আসেন আমি কি বললো গিবত করলাম আমি নাকি ফসাদ করলাম এখন আসেন মা খাদিজাতুল কবরা যেভাবে রসুলে পাকের স্ত্রী অমুল মোমিনীর মা ইসাসির দিকা তেমনি ভাবে আমার রসুলের घटना रटिए दिल कारा जरा नबीर जुद्ध मैदान तरबारी नहीं गए कारा जरा नबीर पीछे नाम पड़े कारा महबूब कथा मान सम्मान रक्षा मुसलमान पक्षे सर्वप्रथम मजारुजारे मायर विपक्षे दलिल खुजे मायर विपक्षे 
দলিল করছে কার বিরুদ্ধে যাদের ব্যাপারে আমার কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে যে আমার নবীর বিবিদেরকে ডাক দিয়ে বলছে তোমরা অন্য নারীদের মতো নয় কেন বলছে তোমরা রহমাতুল্লিল আলামিনের সহগতে চলে এসেছো তো যেই নবীর বিবিগণ যদি অন্য বিবিদের মতো না হয় যেই নবীর বিবিগণ যদি অন্য মেয়ের মতো না হয় কোরআন যদি বলে লাস কন্যা তোমরা অন্য নয় অন্য মেয়েদের মতো নয় নবীর বিবিগণ যদি অন্য মেয়ের মতো না হয় আমার নবী কেমনে আমার মতো হয় এখন আসেন বন্ধুরাই হক বাতিলের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি তিনটা ঘটনাকে সামনে রাখবো কয়টা ঘটনাকে সামনে রাখবো তিনটা ঘটনাকে সামনে রাখবো তিনটা ঘটনাই আমার হক বাতিলের পরিচয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিবে সর্বপ্রথম বাতিল দিয়ে শুরু করি শেষ করব হক দিয়ে ইনশাআল্লাহ সৌরভ আমি আসি এখন তাহলে আমরা ফিফকে আইসার ঘটনায় আসলাম এখন আসেন আরো নিচের দিকে আসি ওনারা আমার ভাই যারা স্কুল কলেজ बर्णना फिर मैदान चले विजय पेलम गणिमत माल गणिमत माल का मैदान पाली जापद रेखे दिए चले ग दयाल नबीर कदमे दिए दिल्ली गणिमत माल गो जे जतटुकु पाता तुकु बंटन कर दी गणिमत माल बंटन कर खराब शब्द बुके मानुष और कख पाप कर दरबारे बोला बेहदी बारे 
আমরাও নবীকে বলতে পারব কারণ নবী আমাদের মত মনে করে ফেলেছে আমাদের মত দুইটা শব্দ বললেন ইত্তাকিল্লাহ আল্লাহর ভয় করেন এদিল ইনসাফ করেন দুইটা শব্দ বলার বাকি ফারুক আযম ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তরওয়ারি বের করে ফেললেন ডাক দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই তরওয়ারি কখনো আগে কাফেরের উপর উঠে নাই কাফের যখন আমাকে অ্যাটাক করেছে আমি তরওয়ারি দিয়ে অ্যাটাক করেছি কিন্তু এই বিয়াদবের রাসূল দুনিয়াতে টাকার অধিকার নাই ইজলি ফাদির ইবনু কাহু আপনি অনুমতি দেন বিয়াদবের রাসূলের কর্তাম আলাদা করে ফেলবো আমি উমরের আকীদা বিয়াদবের রাসূল দুনিয়াতে শাস নিঃশ্বাস নিতে পারবে না এটা কার আকীদা ফারুক আযমের আকীদা তাহলে ফারুক আযম কি ফিতনা করেছেন কাকে মারতে উঠেছে তার জীবনীটা একটু উল্টায়া দেখলাম রাইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন এই জিল খয়সরা তামিমি আব্দুল্লাহ ইবনে জিল খয়সরা তামিমি তার ইবাদত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি যতবার মসজিদের নববীতে রাতে ঢুকেছি ততবার দেখেছি সে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে আছে কোন সময় তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা হয় নাই আমরা কখন পড়েছি তা মনে নাই তার কখনো কাজা হয় নাই বস এত লম্বা কাত এত কোন দাঁড়িয়ে থাকতো আমি আব্দুল আমি রাইসুল মুফাসসিরিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহুমা সাক্ষী দিলাম আমি তার ইজার মুবারক একটু তুলে দেখলাম দেখলাম হাড়ির সাথে চামড়া মিলে গেছে কোন প্রকার মাংস নাই তার কিয়াম তার নামাজের মধ্যে এত লং টাইম দাঁড়ানো মাংস চলে গেছে এত পরিশ্রম হাড়ির সাথে চামড়া মিশে গেছে তাহলে যার কাছে তাহাজ্জুদ আছে কি নাই আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তাহাজ্জুদের নামাজ জুব্বা আছে পাগড়ি আছে তাক নূর উপর কাপড় আছে দাড়ি আছে ইবাদত আছে হাতে কোরআন আছে জিহাদের ময়দানেও যাচ্ছে এমন একটা ব্যক্তিকে ফারুক আযম তরওয়ারি তুলে ফেললেন আজকের জামানায় যারা আমাদের কিফিতনার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তারা ফারুক আযমের বিপক্ষে আপনি কি বলবেন বলছে আমি মারি ফেলব ডাইরেক্ট আমার অনুমতি দেন আমার নবী বলেন भलो চল থেকে নখ পর্যন্ত ভালো করে তুমি দেখো অনজুর ইলাইহি তার দিকে তাকাও ফাইন্না লাহু আসহাবান ও একা নয় কিয়ামত পর্যন্ত তার দল থাকবে তার সঙ্গী থাকবে তারা কেমন হবে জানো এত বেশি নামাজ হবে তোমরা সাহাবায়ে کرامের নামাজ ওদের নামাজের চেয়ে কম হয়ে যাবে আপনার নামাজ নয় আমার নামাজ নয় আমাদের নামাজের কোন টিক টিকানা আছে আমরা দাঁড়াইলে তো পরিবারের কথা মনে পড়ে আমরা নামাজে দাঁড়াইলে তো আমাদের দোকানের হিসাব চলে আসে আমাদের নামাজে দাঁড়াইলে কাল কি করব সেটার প্ল্যানিং চলে আসে আমাদের নামাজ নয় সাহাবায়ে کرامের নামাজ বলছে ওমর এত বেশি নামাজ হবে তোমরা আফসোস করে বলবে যে আমাদের নামাজ কই এত বেশি রোজা হবে তোমরা বলবে হায় হায় আমরা তো রোজাদার হতে পারলাম না কোরআনের তেলাওয়াত এত বেশি হবে এত মধুর হবে তোমরা নিজেরাই আফসোস করবে যে আমাদের কোরআনের তেলাওয়াত কোথায় কিন্তু শুনে রেখো নামাজও বেশি রোজাও বেশি কোরআন তেলাওয়াতও বেশি তাফসীরও বেশি সবগুলো বেশি থাকার পরেও আমি নবী সার্টিফিকেট দিচ্ছি দনুক থেকে তীর যেভাবে বের হয়ে যায় তাদের কলব থেকে ঈমান বের হয়ে গেছে তারা জান্নাতে যাবে না সবগুলো জাহান্নামের কুকুর হয়ে যাবে তাহলে ফিতনা কি আমি করেছি না আমার নবী তারা তারা তো নবীকেও ফিতনা বাস দিবে কারণ এত বড় ইবাদত গা মাওলা আলী বলেন যখন ছেড়ে দিয়েছে আমি পিছনে দৌড় দিলাম সে যাই কই দেখলাম কতটুকু যাওয়ার পর মসজিদে ঢুকে নামাজ শুরু করে দিয়েছে তাহলে নামাজ আছে কি নাই কোরআন আছে কি নাই রোজা আছে কি নাই হজ আছে কি নাই তাফসীরুল কোরআন আছে কি নাই জুব্বা আছে কি নাই পাগড়ি আছে কি নাই টুফি আছে কি নাই 
দাঁড়িয়ে আছে কি নাই তো সবগুলো তাকার পরেও তাদেরকে জাহান্নামের সার্টিফিকেট দিয়েছে দয়াল নবী হাদিস লিখে দিয়েছে ইমাম বুখারি তাহলে ইমাম বুখারি কি ফিতনা করেছেন তাহলে কিসে তাদের ঈমান নিয়ে গেছে হায়ায়ে রাসূল নাই আদবে রাসূল নাই তাজিমের রাসূল নাই নবীজির দরবারে কি রকম করে কথা বলতে হয় সেটার সিস্টেম জানা নাই শুধু দুইটা কর যদি আল্লাহকে ভয় করুন ইনসাফ করুন এই দুইটা শব্দের কারণে যদি বেঈমান হয়ে যায় যারা আমার নবীরে বলে আলিফ বা তা সা দেখি দেখি বলতে পারে না যারা আমার নবীর মিলাদকে গুয়ের সাথে তুলনা করে যারা আমার নবীর বিবিকে বকা দেয় যারা আমার নবীর মা-বাবাকে কাফের বলে যারা আমার নবীর শক্তি নাই ক্ষমতা নাই বলে যারা আমার নবী ফসি গেছে মরি গেছে বলে যারা আমার নবীকে দাড়ি ফল্লাই কোনো ক্ষমতা তো নিজেরও নাই নিজের কোনো উপকার করতে পারে না বলে তারা কি জিল হয় সারা তামিমের চেয়ে বড় বিয়াদবি করে নাই তাদের ব্যাপারে ফতোয়া কি হবে তাদের ব্যাপারে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম বন্ধুরা এই মসজিদ আছে আমাদের টাও মসজিদ তাদের টাও মসজিদ আমরা ফজরের সময় ফজরের নামাজ পড়ি ওনারা জোহরের নামাজ পড়েন না ফজরের নামাজ পড়েন জোহরের সময় আমরাও জোহর ওনারাও জোহর আসরের সময় আমরাও আসর ওনারাও আসর মাগরিবের সময় ওনারাও মাগরিব আমাদেরও মাগরিব এশারের সময় ওনাদেরও এশা আমাদেরও এশা কোরআন যেটা আমাদের সেটাও তাদের এক शब्दमाला प्रथम घटना পাই নাই জাহান নাম তার ঠিকানা শুধু তাই নয় তাই নয় জাহান নাম কখন থেকে নির্বাচিত হবে কবর থেকে থেকে তারা তো কবরের মানুষ মুসি গেছে বলে কিন্তু আমার নবী তিরমিজি শরীফের মধ্যে বলেন কবরের মধ্যে মানুষের দুই অবস্থা কয় অবস্থা দুই অবস্থা কারো কারো কবর मारले की मायर चले कारो कारो कबरे कारो कारो कबर जाना बागान जवाब दिल बुते तक तरह माता गरम हो गए फितना करें क्या आगे निजे बाबार बी शेष कर रोजा जकत आज दारी टूपी जुब्बा सब ग 
গুলো আছে কিন্তু একটা জিনিস নাই আদবে রসুল নাই সে জাহান নামে চলে গেছে বুখারীর ফতোয়া আরেকটাতে চলে আসি হযরতে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাদি যিনি খাদেমে রসুল ছিলেন উনি বলেন জাআ রাজুলুন ইলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আরবি একজন ব্যক্তি দয়াল নবীর দরবারে আসলেন ফাকালা অতবর বলে উঠলেন মাতাসসা মাহবুব নবী কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্রের কথা বললেন কখন কিয়ামত হবে সেটা তো বললেন না কিয়ামতের আলামত বললেন নিদর্শন বললেন ছোট ছোট আলামত বললেন বড় বড় আলামত বললেন কিয়ামতের পরিস্থিতি বললেন কিন্তু কিয়ামত হবে কখন তারিখটা তো বলে যান নাই মাতাসসা কিয়ামত কখন হবে আমার নবীর মুখ মলিন হয়ে গেছে দিয়ে বলে সাহাবী আমার কিয়ামত সহজ নয় রব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমার আমল দেখাতে হবে মাজা আদাতলাহা কিয়ামতের প্রস্তুতি কি সেটা আগে আমি নবীর হিসাব দাও আমি নবীর মাজা আদাতলাহা তোমার প্রস্তুতি কি তুমি কি কি আমল করেছো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মত কি কি আছে আমি নবীর দেখাও আমি নবীর সাহাবী ডাক দিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ লা শাই কোন আমল নাই কিছু দেখাইতে পারবো না আর বলছে লা সালাতা ওয়ালা সিয়ামা এক ওয়াক্ত নামাজ নাই একটা রোজাও নাই যেটা আমি আল্লাহরে দেখাবো কিরে সাহাবী আপনি নামাজ পড়েন নাই আপনি রোজা রাখেন নাই সাহাবী উত্তর দেয় নামাজ রোজা ছাড়া কি সাহাবী হওয়া যায় নামাজ রোজা তো পড়তে হবে তো বললে মিথ্যা বলেছেন মনে হয় লা সালাতা ওয়ালা সিয়ামা নামাজ নাই রোজা নাই কেন বললেন সাহাবী বলেন নামাজ পড়েছি বাদ দেই নাই রোজা রেখেছি বাদ দেই নাই আমার নবী যেই যেই হুকুম করেছে সেটা আমি পালন করেছি বাদ দেই নাই তো নাই কেন বললেন বলছে রব্বুল আলামিনকে দেখানোর মতো ইবাদত হয় নাই তার সাহাবী যদি বলে আমার ইবাদত আমার মাওলারে দেখানোর মত নয় আমি আপনি কিসের বাহাদুরি করছি আমাদের পুরা 200 কোটি মুসলমানের সিজদাকে যদি একদিকে রাখা হয় একজন সাহাবীর একটা সিজদাকে যদি একদিকে রাখা হয় দামি হবে কাদের সাহাবীর সেই সাহাবী বলছে এগুলো আল্লাহকে দেখানোর মত নয় আমরা যাদের পিছনে নামাজ পড়ি ওনারা কার পিছনে নামাজ পড়েছেন রাহমাতুল লিল আলামিনের পিছনে কেমন পাওয়ার নামাজ আমার নবীর নামাজের পাওয়ার কেমন একজন সাহাবী নামাজে আসতে ছিল রাস্তার মধ্যে গোনা হয়ে গেছে নবীজির পিছনে নামাজ আদায় করলেন নামাজ শেষ দাঁড়িয়ে গেছে ডাক দিলেন রহমাতুল লিল আলামিন মসজিদে আসার সময় আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি পাপ করে ফেলেছি অপরাধ হয়ে গেছে আপনি নবী সবার সামনে আমাকে শাস্তি দেন যাতে করে আমি আল্লাহর সামনে নিষ্পাপ থাকতে পারি কারণ এই গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহরে আমার চেহারা দেখাইতে পারবো না সামান্য গুনাহ করে আসছে সাহাবী বলছে এই গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবো না একবার বললেন আমার নবী তাকায় নাই দ্বিতীয়বার বললেন আমার নবী তাকায় নাই তৃতীয়বার ডাক দিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি গোনা করেছি আমার বিচার করেন আমার নবী সাহাবীর দিকে তাকিয়ে বললেন সাহাবী আমার আমার পিছনে নামাজ পড়েছো বলছে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার ইমামতিতে নামাজ আদায় করেছি আমার নবী বলেন আর কোনো টেনশন নাই परेशानी নাই আমি নবী এমন নবী যার পিছনে নামাজ পড়লে পূর্বের গোনা माफ হয়ে যায় তাহলে এমন নবীর পিছনে নামাজ আদায় করে বলছে লা সালাতা নামাজ নাই ওয়ালা সিয়ামা রোজাও নাই তো কি আছে समस्त সাহাবী নিচের দিকে হয়ে গেছে একজন সাহাবীও দাঁড়ায়া বলে নাই আমার ইবাদত আছে আমার রোজা আছে আমার নামাজ আছে আমার কোরআন তেলাওয়াত আছে সবাই নিচের দিকে হয়ে আছে একটা সাহাবী আমলের বড়াই করে নাই সাহাবীরে আপনারা আমলের কথা বলেন নাই কেন বাংলার জমিন তো কদমে কদমে সওয়াবের বড়াই হয় আপনারা বলেন নাই কেন সাহাবী উত্তর দেয় আমাদের মাঝে বিয়াদব না আমাদের মাঝে সেই জন্য কেউ আপত্তি করে নাই আমাদের মধ্যে অবুস নাই সবাই এত বেশি বুঝে গেছে আদব তাকে বলে সেই জন্য কেউ আওয়াজ করে নাই সাহাবী কিছুক্ষণ পর আবার বলছে একটা আমল আছে ইল্লা হরফে ইস্তিসনা ইয়া রাসূলুল্লাহ কোনো আমল নাই এক 
একটা আমার নবী বলেন কোন আমল দেখাইতে পারবা বস আনা উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলহু আমি আমার মাওলা রব্বুল আলামিন আমার পাশে বসে থাকা রহমাতুল লিল আলামিন কে নিজের জানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি এই আমলটা আমি দেখাইতে পারবো এই আমলটা দেখাইতে পারবো আমার নবী বলেন আর জানা লাগবে না কখন কিয়ামত হবে আসল কাজ করে দিয়েছো আনতামা মান আহবাবতা তুমি যারে ভালোবাসো কাল কিয়ামতে তার সাথে থাকবে যদি আমি নবীরে ভালোবাসো আমি নবী জান্নাতুল ফেরদৌস পর্যন্ত নেওয়ার জমিনদার হয়ে গেছে এরপরে বলছেন আমার নবী যখন বলছে তুমি যারে ভালোবাসো তার সাথে থাকবে আমরা সাহাবাইকাম এত খুশি হয়েছি এত আনন্দিত হয়েছি এর আগেও এত খুশি হয় নাই এরপরেও এত খুশি হয় নাই ওই দিন আমরা এই পালন করে ফেলেছি নবীর মোহাব্বতের আলোচনা হইলে সাহাবাই কালাম ঈদ পালন করা শুরু করে দেয় ঈদ মানে আনন্দিত হওয়া শুরু করে দেয় এখন হজরত আনাস বিন মালেক বলেন আরজু আলোকে আমি বলছি আর আমি আনাস আশা করি আমি হব কাল জান্নাতের মধ্যে প্রিয় নবীর সাথে সিদ্দিকে আকবরের সাথে ফারুকে আজমের সাথে একই কামরাই আমি আনাস আমি আনাস আনাস বিন মালে আপনি নবীর সাথে থাকবেন হ্যাঁ আপনি আবু বকর সিদ্দিকের সাথে থাকবেন হ্যাঁ ফারুক আজমের সাথে থাকবেন হ্যাঁ আপনি কি ওনাদের মতো বুঝছেন না আপনি কি নবীর মতো বুঝছেন না তাহলে নবীর সাথে কেমনে থাকবেন আপনি কি সিদ্দিক আকবরের মতো বুঝছেন না আপনি কি ফারুক আজমের মতো বুঝছেন না তো থাকবেন কেমনে ইবাদত কি ওনাদের সমান সমান বুঝছেন তাও নয় ইবাদত তো সমান নয় আমি আনাস ওনাদের মতো নয় তো জান্নাতে থাকবেন কেমনে বুঝছেন একটা কারণে আমি এই তিন জাতকে আমার জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি ভালোবাসার কারণে জান্নাতের মধ্যে আমি নবীর সাথে থাকবো এটার নাম সুন্নিয়ত এটার নাম কি সুন্নিয়ত আমল আছে এলম আছে জ্ঞান আছে আদব নাই এটার নাম খারজিয়ত এটার নাম বেয়াদব এটার আমল কোন কাজে আসবে না এটা বুহারির ফতোয়া এটা তার ফতোয়া আবার বুহারি বলছে মুহাব্বত আছে মুহাব্বত আছে তার কোন টেনশন নাই তার আমল তার জান্নাতে নিয়ে যাবে কেন বুঝছেন নবীর মুহাব্বত নিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হয় রোজা রাখলে রোজা হয় হজ করলে হজ হয় জাকাত দিলে জাকাত হয় মা বাবার সেবা করলে সেবা হয় সন্তানদের যত্ন নিলে যত্ন হয় মুহাব্বত ছাড়া আমলের কোন গতি না হয় সেই জন্য মসজিদ দেখবেন আগে কোন মসজিদে নবীর মোহাব্বত আছে সেই মসজিদে নামাজ পড়বেন যেই মসজিদে নবীর মোহাব্বত নাই সেই নামাজের কোন দরকার নাই সেই জন্য তাদের নাম মোনাফিক তাদের নাম কি মোনাফিক চিনবেন কেমনে এটা আমার থেকে ফতোয়া নিয়ে লাভ নাই তাদেরই ইমাম ইবনু তাইমিয়া উনি মাচমাউল ফতোয়ার মধ্যে ওনার ছাত্র প্রশ্ন করেছে এরকম আমাকে প্রশ্ন দিয়েছে না ওনার ছাত্র প্রশ্ন দিয়েছে হুজুর বেদাতে চিনব কেমনে খারজি চিনব কেমনে জাহান্নামিগুলার চিনব কেমনে সবার কাছে টুপি সবার কাছে দাড়ি সবার কাছে জুব্বা বেদাতিগুলার চিনব কেমনে ইবনু তাইমিয়া বলেন বেদাতে চিনবা আমি তোমাকে কিছু সূত্র দিই তোমাকে কি দিই কোথায় আছে মাচমাউল ফতোয়ার মধ্যে মাচমাউল ফতোয়ার মধ্যে বসে তোমার আমি একটা সূত্র দিই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বেদাতি খারজির নাম আব্দুল্লাহ ইবনে জিলহুয়াইসারা তামিমি যে আমার নবীর পিছনে নামাজ পড়েছিল ওই ব্যক্তিটা ব্যক্তি হিসেবে বেদাতি ব্যক্তি হিসেবে তো কেন বলছে তার ইবাদত আছে নামাজ আছে সবগুলো আছে বলছে আদবে রসুল যার কাছে নাই সে বেদাতি তো দল হিসেবে বেদাতি কারা বলছে যারা হজরতে আমিরুল মুমিনিন 
আলী কররামাল্লাহু ওয়াজাহুর খেলাফত আমলে মাওলা আলীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বাহির হয়ে তরবারির উপর কোরআন তুলে দিয়ে বলেছে আলী তোমার কোনো আদেশ মানব না তোমার কোনো হুকুম মানব না লামা জাহাবিরা যেরকম আদেশ হুকুম মানে না ওদের মত বলছে আলী তোমার কোনো হুকুম মানি না হুকুম চলবে ইন্নাল হুকমা ইল্লা লিল্লাহ আল কোরআনের হুকুম চলবে পৃথিবীর জমিনে আর কারো কোনো হুকুম চলবে কত সুন্দর আমাদের বাংলাদেশেও কোরআন তুলে তুলে এরকম করে দেখায় কোরআন আমাদের সংবিধান কোন ব্যক্তির কথা চলবে না কোরআনের কথা চলবে এরকম আছে কি না আছে দলগুলো শিরোনাম দেই ইন্নাল হুকমা ইল্লা লিল্লাহ এটা মাওলা আলীর জামানাই ওই দলটা মাওলা আলী থেকে বের হয়ে গেছে বের হয়ে তরবারির উপর কোরআন তুলে দিয়েছে কোরআন তুলে দিয়ে বলে আলী তোমার কথা নয় কোরআনের কথা চলবে মাওলা আলী বলেন কথা বড় মারাত্মক সুন্দর চমৎকার কিন্তু তোমাদের অন্তরে নেফাকি তোমরা হচ্ছ ইহুদীদের দালাল সব দল হিসেবে খারিজ হচ্ছে তারা বেদাতি হচ্ছে তারা যারা হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর বিরুদ্ধে গিয়ে একটা দল আবিষ্কার করেছে তাহলে ব্যক্তি হিসেবে খারিজি আব্দুল্লাহ ইবনে জিল হুয়াইসরা তামিমি দল হিসেবে খারিজি যারা মাওলা আলীর বিরোধিতা করেছে তো এখন ছাত্র প্রশ্ন করতে হুজুর এই জামানায় সিনবো কেমনে সবাই তো নিজেদেরকে সুন্নি বলছে বলছে কি বলছে না দুই দিন আগেও একজন বলছে প্রধানমন্ত্রী বলছে আছে কি নাই আছে তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বলছে বলছে প্রধানমন্ত্রী নবীও বলে নাই কোরআনও বলে নাই সাহাবীও বলে নাই প্রধানমন্ত্রী বলছে তাহলে এরকম সবাই সুন্নি বলতেছে কি বলতেছে না সবাই বলতেছে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ওও বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ওও বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এখন হুজুর আপনি ফতোয়া দেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তো সবাই দাবি করছে বেদাতি চিনবো কেমনে বলছে বেদাতি সিনার একটা সূত্র লাগবে পিসগণিতে যে রকম সূত্র আছে ওই রকম একটা সূত্র দিয়ে যাচ্ছি সেই জামানায় যেই জামানায় তুমি তাকবা লোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকবা যেই ব্যক্তি রাস্তা কাটে বক্তব্য দেওয়ার সময় জমার মিম্বারে যেখানে সুযোগ পায় সেখানে অন্যদেরকে বেদাতি বলবে সেই ব্যক্তিটাই আসল বেদাতি তাহলে এখন আপনারা চিনে গেছেন বেদাতি কারা যারা অন্যদেরকে কথাই কথাই কি বলবে বেদাতি বলবে মাজার বোজারি বলবে মূলত তারাই হচ্ছে বেদাতি এটা আমার ফতো না তাদের ইমামের ফতো তো আমার আমার গাড়ি আটকাইয়া কোনো লাভ আছে আমারে ফাতর মারি লাভ আছে তোর ইমামের কবরে দাঁড়ায় বেশরাব করে দে কারণ তোর ইমাম ফতোয়া দিচ্ছে তোরা বেদাতি কথা ঠিক আছে কি জানি নাই এখন আসেন আমার বিরুদ্ধে শুধু আসে স্লোগান দিবে গাড়ি একটা দাঁড় করায় রাখবে ফাতর মারতে চাইবে তো আমার ফাতর মারি লাভ কি তোর ইমাম মচমাউল ফতোয়ার মধ্যে বলছে ব্যক্তি হিসেবে বেদাতি আব্দুল্লাহ ইবনে জিল হুয়াইসরা তামিমি আদবে নবী নাই দল হিসেবে বেদাতি মাওলা আলীর বিরোধিতা করেছে তাদের কাছে আদব নাই আর প্রত্যেক জামানায় বেদাতি সিনার উপায় তারা অন্যদেরকে বেদাতের ফতোয়া দেয় তারা অন্যদেরকে বেদাতে এটা কি ফতোয়া আমি দিছি না তাদের ইমাম দিছেন কিতাবের নাম কি মচমাউল ফতোয়া মচমাউল ফতোয়া তাদের এখন সেই জন্য বলি আগে নিজের ইমামের বইগুলো শেষ কর আমাদের বই তো অনেক দূরের কথা নিজের গুলো শেষ করলে অনেক কিছু বুঝে চলে আসবে অনেক কিছু একবার দরত তাহলে বন্ধুরে আমার বুখারি থেকে প্রমাণ করলাম একদিকে আবাদত আছে জ্ঞান আছে কোরআন থেকেও বললাম একদিকে আবাদত আছে জ্ঞান আছে আদব নাই কোরআন বলে কাফের বুখারি বলে তার ঈমান বের হয়ে গেছে আর একদিকে মুহাব্বত আছে বুখারি বলে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আদবের রাসূল যার কাছে আছে সে হক আদবের রাসূল যার কাছে নাই সে না হক বেহক এখন আসেন সিদ্দিকে আকবর উনি সাহাবায়ে কারামের মধ্যে কয় নাম্বার 
এক নাম্বার ওনার আকীদা কি আমাদেরকে জানা দরকার আছে কি নাই আছে সিদ্দিক আকবর ধারিয়ে গেলেন হযরত শেখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় হাদিস বর্ণনা করেছেন তোমার মধ্যে শুধুমাত্র একটা জিনিস যেটা আমরা আলোচনার সাথে খাবে শুধু ওইটাই বলে যায় বন্ধুরা সিদ্দিক আকবর ধারিয়ে গেছে রাহমাতুল্লিল আলামিন দয়াল নবী ডাক দিয়ে বলেন আমার আবু বকর কি কিছু বলবে সিদ্দিক আকবর আরজ করলেন মুনিব আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটা কথা বলতে চাই আবু বকর অনুমতি দিলাম বলো আপনি নবী তিনটা জিনিস রে পছন্দ করেন এক নাম্বার এই দুনিয়ার আবহাওয়া রিহ সুগন্ধিকে আপনি পছন্দ করেন দুই নাম্বার আননিসা আপনার প্রিয়তম স্ত্রীদেরকে আপনি ভালোবাসেন তিন নাম্বার আপনি নামাজকে বড়ই ভালোবাসেন কেন নামাজ রে ভালোবাসেন সেটাও আপনি গোপন করেন নাই আপনি বলেছেন কররাত আইনি ফিস সালাত নামাজের মধ্যে আমার চোখ দুটি প্রশান্তি লাভ করে কেন সেটা আমি বুঝে গেছি কারণ আপনি যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যান তখন রব্বুল আলামিনের দিদার হওয়া শুরু হয়ে যায় কারণ আপনার রুকু আপনার সিস্ত প্রত্যেকটা মেরাস আল্লাহ দেখলে চোখ প্রশান্তি লাভ করে সেই কারণে আপনি নামাজকে বড়ই ভালোবাসেন নামাজকে বড়ই সুন্নিগণ যদি নামাজ না পড়েন আপনি সুন্নি নয় আপনি সুন্নি সেই জন্য তিনটা প্রকার দিয়ে দিই আকীদা ঠিক আছে আমল নাই সে বন্ড সে কি বন্ড আকীদা ঠিক আছে আমল নাই সে কি বন্ড আকীদা আমল আছে আকীদা ঠিক নাই তার আমলের কোন টিক ঠিকানা নাই সেও শেষ আকীদা ঠিক আছে আমলও ঠিক আছে তার নাম সুন্নি তার নাম কি আকীদাও ঠিক থাকতে হবে আমলও কি থাকতে হবে ঠিক থাকতে আপনারা আমারে বড় মেহমানদারি করে আনলেন আমি আসতেছি আগে একটা হন্ডা দিলেন যাতে করে আমার পথ যেন ভুল না হয়ে যায় আসলাম তকবির দিলেন বড় সম্মান করলেন কিন্তু আমার হাতে যদি আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসি এটা যদি আমার চোখের সামনে সম্মান দিয়ে ফেলে দেন তাহলে এটা ইজ্জত দিলেন না বেজ্জুত করলেন বেজ্জুত করলেন কারণ আমি যেটা আনলাম সেটা আপনি আমার চোখের সামনে ফেলে দিলেন আর আমার তাজিম করলেন এটা মূলত তাজিম নয় এটা হচ্ছে সিস্টেমে আমারে মাইক দিয়ে দিয়েছেন সিস্টেমে আমারে বেজ্জুত করলেন তা আমার নবীরে তাজিম করলেন সম্মান করলেন মোহাব্বত করলেন পশ্চিমে আজান দে আপনি দূরেন পূর্ব দিকে তা আমার নবীরে সম্মান দিলেন না বেজ্জুত করলেন আপনার স্বাস্থ্যে ছেড়ে দিলাম তাহলে সুন্নি সে যার আকীদাও ঠিক আছে আমলও তাদের আমল ঠিক নাই কারণ আকীদা ঠিক নাই তো তাদের আমল তো কোনো কাজে আসবে না আপনার প্রত্যেকটা সিজদা কাজে আসবে কারণ আপনার তো আকীদা ঠিক আছে তা আপনি নামাজ না পড়লে নামাজ কে পড়বে তারা চল্লিশ দিনে সিজদা দিয়ে কি করবে এগুলো তো কোনো কাজে আসবে না আপনার একটা সিজদা কাজে চলে আসবে সেই জন্য সুন্নি ভাইদের প্রতি অনুরোধ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়বেন আমার মা বোনরা ঘরে আদায় করবে এখন আসেন আমি যেটা বললাম সামনের দিকে চলে যায় বন্ধুরে আমার নবী আকা রহমতুল্লিল আলমিন সেই দিকটাই এই সেই দিকটাই বর্ণনা দিয়ে আমাদেরকে জানান দেয় আমি নবীকে চিনো বুখারির সাতাশ পারা কত পারা আমি কোরআন আর বুহারির বাইরে এখনো যাইতে পারি নাই বুহারির সাতাইশ পড়া আমার দয়াল নবী বলছেন মান মুহাম্মদান সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ফাকাদ আতা আল্লাহ যে আমি নবীরে অনুসরণ করলো মূলত আমারে করে নাই সে তো আল্লাহরে অনুসরণ করলো মান আসা মুহাম্মদান সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ফাকাদ আসা আল্লাহ যে আমি নবীরে কষ্ট দিল আমার বিরুদ্ধে চালন করলো মূলত আমারে করে নাই সে তো আল্লাহরে কষ্ট দিল মুহাম্মদুন সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ফারক বাইনান নাস আমি নবী মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী জান্নাতি যদি চিনতে চাও তাও আমি নবীরে লাগবে জাহান নামে যদি চিনতে চাও তাও আমার আমি নবীরে লাগবে তুমি দেখো নাই জুল হয়েসরা তামিমের এবাদত ছিল জুল হয়েসরা তামিমের আমল ছিল জুল হয়েসরা তামিমের কাছে কোরআন ছিল জুল হয়েসরা তামিমের এলং জ্ঞান ছিল কিন্তু আদবের রসুল না থাকার কারণে বেইমান হয়ে গেছে তুমি দেখো নাই সিদ্দিক আকবর নবী প্রেমের কারণে আবু বকর থেকে দিকে আকবর হয়ে গেছে তাহলে হজরত 
আমার নবী তিনটারে ভালোবাসে কয়টারে ভালোবাসে তিনটারে দুনিয়ার সুগন্ধিরে আমার নবী ভালোবাসে আমার নবীর স্ত্রীগণকে আমার নবী ভালোবাসে আমার নবী নামাজকে ভালোবাসে সিদ্দিক আকবর ডাক দিয়ে বলে মুনিব আপনি যদি তিনটারে ভালোবাসেন আমি আবু বকর তিনটা জিনিসের ভালোবাসি কয়টা জিনিসের ভালোবাসি তিনটা আমার নবী হাসি দিয়ে বলেন আবু বকর বলে দাও কোন কোন তিনটা জিনিসের ভালোবাসো সিদ্দিক আকবর শুধু একটার কথা বলবো সিদ্দিক আকবর আর নিজের নফসকে বড় ভালোবাসি এক নাম্বার নয় আমার নবী ডাক দিয়ে বলে আবু বকর তোমার কি হলো সবগুলারে ভালোবাসো কিন্তু এক নাম্বার নয় বাইসরিয়াল শুধু বলতেই আছো এক নাম্বার কি শুধুমাত্র এক নাম্বার হচ্ছে আমার মাহবুব নবী আমার সামনে বসে থাকবে আমি সিদ্দিক ওই চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকব তাহলে নবীজির দিদার করা আমার নবীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা এটা আমার এক নাম্বারের এবাদ আমার কয় নাম্বারের এবাদ কিরে আবু বকর তুমি কোন আবার বেদাতি হয়ে গেল নাকি বলছে সাহাবিদের আকিদা বেদাতি হতে পারে তুমি নামাজের দিকে গেলা কিন্তু নামাজের হাকিকতের দিকে যাও নাই হাকিকত কোনটা ওই নবীটাই হচ্ছে সকল বুঝি নাই বোঝায় বলো তুমি জানো না যে নামাজের শর্ত ক্যাপলার দিকে থাকতে হয় ক্যাপলার দিকে চেহারা যদি পরিবর্তন হয়ে যায় নামাজ ভেঙে যায় কিন্তু দয়াল নবীর সেই ইতিহাসের দিকে তাকাও নাই কোন ইতিহাস আমার নবী যখন নামাজের মধ্যে চেহারা উপরের দিকে তুলে ফেলেছে সবার জন্য নামাজ ভেঙে যায় কিন্তু আকার হুমতুল্লিল আলামিন চেহারা যখন তুলে ফেলেছে রাব্বুল আলামিন বলেন নামাজ ভাঙে নাই আপনার চেহারা ওই রকম করে রাখেন কেন সবাই আপনার উপর দরদু সালাম পাঠ করুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে তশরিফ এনেছেন এই এলাকারই মান্যবর চেয়ারম্যান তথা আপনাদের অভিভাবক আমার ভালো লাগলো কারণ একজন জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরেও আমাদের এই মাহফিলে উনি তশরিফ এনেছেন রব্বুল আলমিন ওনার উপস্থিতিকে কবুল করুক এবং আমাদের উপস্থিতিকে কবুল করুক আমিন এখন আসেন সামনের দিকে যায় সিদ্দিক আকবর বলছেন আন নজরু এলা ওয়াজিহিক আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকা এটা আমার এক নাম্বারের পছন্দ কারণ সিদ্দিক আকবরের আকিদা যাতে মুস্তফা রহমতুল্লিল আলমিনের নাম হচ্ছে ইমা নাম হচ্ছে ইমা নাম হচ্ছে কি এখন আসেন তাহলে হক সিনার জন্য 
বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই সে কারণে মদিনায় মুনাওয়ারায় চলে আসলেন রহমাতুল্লাহ আলামিন যেই রওজা মুবারক আমার নবী ঘুমাচ্ছেন যেই রওজা মুবারক আমার নবী আরাম করছেন যেই রওজা মুবারক উম্মতি উম্মতি চিৎকার করছেন যেই রওজা মুবারক দুই চুকের পানি ছেড়ে দিচ্ছেন যেই রওজা মুবারক বসে বসে উম্মতের আমলগুলো দেখছেন সেই রওজা মুবারক আমার নবীর হুজরা মুবারক ছিল সেই রওজা মুবারক আমার নবীর হুজরা মুবারক ছিল তাকতকার সাথে মা আয়শার সাথে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে পূর্ণিমার চাঁদ তখন ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল দিয়ে এরকম কোনো পর্দাও নাই তো এখন আসমানও দেখা যায় বৃষ্টি হলে গড়ে পড়ে রোদ উঠলেও গড়ে আসে পূর্ণিমার ছাঁদ আসমান পরিষ্কার মা আয়শা একবার চাঁদের দিকে তাকায় আর একবার আমার নবীর দিকে তাকায় মিটি মিটি হাসি দেয় আমার নবী সুন্দর একটা নাম রেখেছেন মা আয়শার ডাকেতেন হুমায়রা বলে ডাকতেন হুমায়রা হুমায়রা মানে কি যিনি অতি সুন্দর লাল বর্ণের আকৃতি ধারণ করে ওনাকে হুমায়রা বলে এখানে কারা কারা বিবাহিত আছেন হাত তোলেন যতজন বিবাহিত আছেন সবাই বিবাহিত তো যারা বিয়ে করেন নাই আল্লাহ যেন তাদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয় যারা বিয়ে করেছেন তারা বউকে বউয়ের নাম ধরে রাখবেন না একটা সুন্দর চমৎকার নাম দিবেন ওই নাম দিয়ে শুধুমাত্র আপনি আপনার বউকে রাখবেন এটা রসুলে পাকের শূন্য এটা কার শূন্য রসুলে পাকের বউয়ের যেই নাম ওই নাম ধরে স্বামী রাখবে সবাই ওই নাম ধরে রাখবে স্বামী বউকে ভালোবেসে একটা সুন্দর নাম দিবে ওই নাম শুধুমাত্র স্বামী তার বউকে রাখবে তো বউ স্বামীকে কি ধরে রাখবে বউ স্বামীকে নাম ধরে বলবে না যখন মেয়ে হবে মেয়ের নাম যদি তাবাসসুম হয় তখন ডাকবে তাবাসসুমের বাবা কথাটা শুনেন ছেলের নাম যদি আব্দুল্লাহ হয় তাহলে ডাকবে আব্দুল্লাহর বাবা কথাটা শুনেন তাহলে বউ স্বামীকে ডাকার সময় সন্তানের নাম ধরে বাবা বলে ডাকবেন সন্তানের আব্দুল্লাহর বাবা তাবাসসুমের বাবা কথা শুনেন আর স্বামী বউকে একটা সুন্দর নাম ধরে ওই নাম ধরে ডাকবেন দেখবেন পরিবারে কোনো অশান্তি থাকবে না পরিবারে অশান্তি থাকবে না পরকিয়া থাকবে না এটা একটা মেডিসিন এটা কি দিয়ে গেলাম মেডিসিন দিয়ে গেলাম আমাদের সমাজে বড় মেডিসিনের অভাব হয়ে গেছে সেই জন্য আমাদের ভালোবাসা দূরে সরে যাচ্ছে আমরা পরকিয়া ইফতিজিং এর মধ্যে জড়িত হয়ে যাচ্ছি এগুলা থেকে দূরে সরে আসার জন্য একমাত্র ইসলাম আমাকে সমাধান দিতে পারে ইসলাম আমাকে আমি যে ইফতিজিং বন্ধের জন্য সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে না নিয়েছে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের চেয়ে বেশি ভালো জানবে কিন্তু ইফতিজিং বন্ধ করবেন কেন আপনাকে ইসলাম লাগবে কি লাগবে কারণ আপনার মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারবে একমাত্র ইসলাম একমাত্র ইসলাম সেই জন্য ইফতিজিং বন্ধ হয়ে যাবে স্কুলের মধ্যে নারী রিস্টাব বন্ধ হয়ে যাবে যখন আমার নবীর প্রেম আপনার অন্তরে ঢুকে যাবে নবী প্রেম যদি ঢুকাইয়া দিতে পারি তাহলে আর কোনো কিছু লাগবে না কারণ যার অন্তরে রসুলে পাক চলে এসেছে সে কখনো ইফটিজিং করতে পারবে সে অন্যের মেয়েকে ডিস্টার্ব করতে পারবে পারবে না এখন সে সামনের দিকে যায় পূর্ণিমার চাঁদ একবার মা এসা দেখে আর একবার আমার নবীর দিকে থাকায় মিটি মিটি হাসি দেয় আমার নবী ডাক দিলেন হোমায়রা আজকে তোমার কি হলো এত মিটি মিটি হাসি মেজাজ বড় ফুর ফুরে আসমানের দিকে তাকাও আর একবার আমার দিকে তাকাও আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসো কেন হজরতে মা এসা জবাব দেই আর সুল্লাহ পূর্ণিমার চাঁদ বড়ই সুন্দর লাগছে ওই চাঁদটাও দেখলাম এই চাঁদটাও দেখলাম ওটার সৌন্দর্য দেখলাম এটার সৌন্দর্য দেখলাম আমার পাশের চাঁদের সৌন্দর্যের কাছে আসমানের চাঁদ ফেল হয়ে গেছে আসমানের চাঁদ ফেল হয়ে গেছে একটা কথা বলে দি সেই দিন জামালে ইউসুফ ইউসুফ আলাই ইসলামের সৌন্দর্য দেখে মিশরের রমণীরা হাত কেটে ফেলেছিল আজ যেই সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিয়েছেন ওই সৌন্দর্য যদি মিশরের রমণীগুলো দেখতো হাত নয় গলা কেটে ফেলতো 
এরকম সুন্দর আজ কোন লাইটের দরকার হয় নাই আমার ঘর আলোকিত হয়ে গেছে আপনি নুরানী নবীর নূর দিয়ে বসে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা প্রশ্ন করব আপনি যদি অনুমতি দেন বসে হ্যাঁ করো বসে এই পূর্ণিমার চাঁদের আশেপাশে অগণিত তারকা রাজি জিকিমিকি করছে আমি আয়েশা বারবার গুনতে চাইলাম কিন্তু গুনে শেষ করা যায় না আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন গুনতে শেষ চেষ্টাও করো না কারণ অগণিত গ্যালাক্সি এগুলো গ্রহ উপগ্রহ এগুলা এক একটা পৃথিবীর মতো গ্রহ তুমি গুনলেও গুনে শেষ করতে পারবে তো তোমার প্রশ্ন কি বস আমার প্রশ্ন হচ্ছে শুধু একটা তারকা রাজিকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আপনার সাহাবা এক গ্রামের মধ্যে এমন কোন সাহাবি আছে যার আমল যদি আরেক পাল্লায় রাখি ওনার আমল ভারী হয়ে যাবে তারকা রাজির ওজন কম হয়ে যাবে এরকম কেউ আছে আমার নবী বলেন হ্যাঁ আছে বস নাম কি বস আমার ওমর ইবনুল খাত্তাবকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আসমানের তারকা রাজিকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় আমার অমরের আমল ভারী হয়ে যাবে আমার অমর দামি হয়ে যাবে বাড়ি হয়ে যাবে মাইসার চোখ মুখ মলিন হয়ে গেছে চেহারা দিয়ে পানি জপ জপ করে পড়বে এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমার নবী ডাক দিলেন কি রে আয়সা তুমি প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিলাম মুখ মলিন কেন প্রশ্ন যখন করেছিলাম উত্তর মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম উত্তর কি ঠিক করেছিলে আমি মনে করেছিলাম তারকা রাজিকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আমার আবু বকর আমার বাবা আবু বকর সিদ্দিককে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় আমার বাবার দামি হবে এটা আমার উত্তর ছিল কিন্তু আজ আমার বাবা এক নাম্বার হয় নাই এক নাম্বার হয়েছে অমর ইবনুল খাত্তাব ইয়ার সুল্লাহ আমার বাবা কি করে নাই আমার বাবা কি আপনার জন্য পাগল হয়ে যায় নাই আমার বাবাকে আপনার জন্য সম্পদ বিসর্জন দেয় নাই আপনি যখন অলিতে আমার বাবা অলিতে আপনি যখন গলিতে আমার বাবা গলিতে আপনি যখন বাজারে আমার বাবা বাজারে আপনি যখন মসজিদে আমার বাবা মসজিদে হিজরতের সময় যখন কেউ ছিল না তখন পিছনে ছিল আমার বাবা আপনি কি জানেন না আপনি যখন কন কন শীতের মধ্যে এশারের নামাজের পরে সবাইকে বিদায় করে দিতেন আমার বাবা যেতে চাইত না আপনি বলতেন আবু আকর চলে যাও কাল সকালে দেখা হবে আমার বাবা যাওয়ার পরে বিছানায় শুইতে পারে নাই ছটপট করছিল অন্তর রাত দুটোই আবার এসে গেছে একটা মাত্র লুঙ্গি পরে কন কনে শীতে কাঁপছে আপনি তাহার জুতের জন্য দরজা খুলে দেখলেন আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছে ওই ইস্ক মোহাব্বত দেখে আপনি নবীকে কেঁদে দেন নাই আমার নবী ডাক দিয়ে ढुकते पीछन दिखे धरे फेले जीवन कखनार पायर आगे पा बाड़ा नाई अपन कदम आगे कदम चाल बेदबी पशप बड़ पुरतन गर्थ ओने छोट छोट अनेक शीघ्र देखा जायंकर हमला कर मैदानपथम दरजा खुले दिए हाथ उजार जन्नाथे डुके अपेक्षा कर
সেই গারে সুরে ঢুকে সিদ্দিক আকবর ডাক দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ভিতরে আসেন আমার নবী ভিতরে আসলেন আমার নবী ভিতরে এসে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর কুল মুবারকে মাথা রাখলেন সিদ্দিক আকবরের চোখ বেয়ে বেয়ে পানি পড়ছে আমার নবী ডাক দিলেন আবু বকর ভয় পাচ্ছ বসেন না না ইয়া রাসূলুল্লাহ এই জান একবার কুরবানি দিতে আমি প্রস্তুত কাঁদো কেন বসে বাইরের দিকে তাকান কাফের গুলো আমাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে গারে সুর পর্যন্ত চলে এসেছে তো তুমি কান্না করছো কেন বসে আমি কান্না করছি এই কারণে যদি আজ আমার মুনিবের কিছু হয়ে যায় আমি আবু বকর থাকব কেমনে আমার শ্বাস নিঃশ্বাস আমার ওঠা বসা আমার ঘুমানো আমার সবগুলোতে রসুলকে দেখতে হয় যদি আজ কোনো কারণে রসুলকে হারিয়ে ফেলি এই পাগল দুনিয়ার জমিনে থাকব কেমনে আমি চিন্তিত হয়ে কান্না করছি আল্লাহ ডাক দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সান্তনা আপনি দিবেন না কারণ যে নবীর হয়ে যায় সে আল্লাহর হয়ে যায় আমি সান্তনা দিব লা তাহজান চিন্তিত হইও না আবু বকর কান্না করিও না ইন্নাল্লাহ মাআনা এখানে নবী আর আবু বকর দুইজন নয় আমি আল্লাহ ও তোমাদের সাথে চলে এসেছি তাহলে যেখানে নবী আসে সেখানে কে আসে আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাহ মাই বলেন নাই মাই মানে আমি রাসূল বলেন মাই কেন বলেন নাই বলেন যে আমার হয়ে যায় সেও কোরআনের বিষয়বস্তু হয়ে যায় মানা বহু বচন আমিও আছি সিদ্দিক আছে যেখানে আমি নবী আর সিদ্দিক আছে সেখানে ইন্নাল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ আছে তাহলে নবীকে পেয়ে গেলে কাকে পাওয়া যায় এটা কি আমার ফতোয়া না আল্লাহর ফতোয়া তো এখানে রাগ করি কোনো লাভ আছে আমার সাথে রাগ করি লাভ কি আল্লাহ বলতেছেন নবী যেখানে সিদ্দিক যেখানে আমি আল্লাহ সেখানে এটার নাম হক যেখানে নবী বাদ পড়ে গেছে সেখানে আল্লাহ বলেন আমিও নাই আমিও সেজন্য ওয়ারাফানা লাকা যিকর আকার বক্কা ইমাম হাকিমের মুস্তাদরাকের মধ্যে তাদেরকে দেখে দেখে দিতে বললাম কারণ আমার সময় আর নাই এখন সিদ্দিক আকবর কান্না করলেন আল্লাহ সান্তনা দিলেন সেই শুধুমাত্র একটা রাত যেই রাতে সিদ্দিক আকবর চুকের পানি দয়াল নবীর मोहब्बतে পড়েছিল মা আয়েশাকে ডাক দিলেন আয়েশা শুনো শুনো ওই আবু বকর গারে সুরের ভিতরে আমি নবীর मोहब्बतে চুকের পানি ফেলতে ফেলতে যেই রাতটা কাটিয়েছিল ওই রাত যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আমার সমস্ত সাহাবায়ে کرامের আমলকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় আমার আবু বকরের এক রাতের আমল দামি হয়ে যাবে তো সেখানে আবু বকর নামাজ পড়ে নাই রোজা রাখে নাই হজ করে নাই যাকাত দেয় নাই নবী প্রেমে সুকের পানি ফেলে দিয়েছে এক রাতের সুকের পানির যদি এই ফজিলত হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ সাহাবীর আমলের চেয়ে দামি হয়ে যায় তাহলে আপনি আমি কি বলবো না নবী প্রেমেই নবী প্রেমেই ইবাদত একটা ঘটনা বললাম দুইটা ঘটনা বলা সম্ভব নয় কারণ আমার টাইম ছিল 9:30 পর্যন্ত আমি 20 মিনিট আপনাদেরকে আরো অতিরিক্ত দিয়েছি রব্বুল আলামিন আজকের মাহফিলকে কবুল করুন আমিন হক বাতিলের পরিচয়ে সমাধান এলম আছে জ্ঞান আছে নলেজ আছে ইবাদত আছে কিন্তু আদবের রাসূল নাই কোরআনের ফতোয়া বুখারীর ফতোয়া তাদের ইমানও নাই এটা আমি বলি নাই আমি কাউরে কাফের ফতোয়াও দিই না কারো ব্যক্তিগত নাম ধরেই না আল্লাহ বলেন এবং ইমাম বুখারী বলেন হাদিসটা আমার রাসূল নিজেই বলেন তারপর অন্য দিকে আসেন मोहब्बत आसे की आसे मोहब्बत प्रेम आसे अनस बिन मालिक रदी मोहब्बत आसे इबादत आसे रसूलर ভালোবাসা তাজিম আছে ইবাদত আছে এটা তা তোমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে গেছে কতটুকু নিয়ে গেছে জান্নাত পর্যন্ত তাহলে বোঝা যাচ্ছে যাদের আকীদা ঠিক আছে তাদের আমল ঠিক আছে যাদের আকীদা ঠিক নাই তাদের আমলের কোনো গতি নাই তাহলে হক তারা যাদের অন্তরে আদবে রসূল আছে না হক তারা যাদের অন্তরে রসূলে পাকের আদব তাজিম নাই রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বুজার জানার তৌফিক দান করুন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন হুজুর আপনাদের খেদমতে আরজ করছি সুন্নি জামাতের একজন তরুণ শেখ ওনার ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন মাজারে মান্নত করা হারাম আসলে কি সেটা হারাম এই ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কি এখন আসেন মাজারে মান্নত মাজারে মান্নত করলে করা যায় এতে কোনো আপত্তি নাই হয়তো আমি ছাড়দানা করব আবত মান্নত গিয়ারো বিশদিক করব খতমে কোরআন করব এগুলা মান্নত করা যায় কিন্তু এখন আসেন মাজারে আমি টাকা মান্নত করলাম কি মান্নত করলাম যদি এটা মাজারের কাজে কর্মে কাটানো হয় ভালো 
কিন্তু আমি মনে করি বর্তমান বাংলাদেশে যে মাজারগুলো আছেন সেগুলো তো সব দিক দিয়ে ভালোই আছে এবং মাজারে কোনো টাকার প্রয়োজন হয় না আমি যদি মান্যতের টাকাগুলো বা মাজারে যে টাকা দিব ওই টাকা দিয়ে একজন গরিব বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করি আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর ওলি আরো বেশি খুশি হবে আল্লাহর ওলি বেশি খুশি হবে আমি ওখানে গান বাজানা করলে নাচানাচি করলে আল্লাহর ওলি কষ্ট পাবে না খুশি হবে কারণ আল্লাহর ওলির জীবনীতে এগুলো ছিল ছিল না তো ওনাদের জীবনীতে যেগুলো নাই আমি এগুলো করব কেন সেগুলো আমাদের জন্য অ্যাটাক হয় আমাদেরকে মানুষ এগুলোর জন্য কথা বলে সুন্নিয়তের একটা আকিদা নিয়ে বসতে বলেন ওনারা বসবে না কিন্তু আমাদেরকে দেখাবে মাজারে নারী পুরুষের মেলা মেশা এগুলো তো এগুলো তো ভালো নয় মান্নত করাতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা নাই কোরআন খতম মান্নত করবেন মান্নত করে কি করবেন যে খাবার গরিবের মাঝে বন্টন করবেন যে খেতে পারে না তাকে দিবেন তবে মাজারের টাকা দিয়ে আমি মাজার মতোয়াল্লি যারা আছেন ওনাদের প্রতি আরজ করব মাজারের টাকা যখন আপনার যেটা খরচ হয় সেটা খরচ করার পর যেগুলো থাকবে সেগুলো দিয়ে অন্য কিছু না করে একজন মানুষের পড়ালেখার খরচ কত গরিব শিশু আছে যারা পড়তে পারে না কত গরিব মেয়ে আছে যাদের বিয়ের ব্যবস্থা হয় না কত গরিব পরিবার আছে যারা খেতে পারে না এগুলা যদি মাজারের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে এগুলো করা হয় আল্লাহর ওলিও খুশি হবে আল্লাহ খুশি হবে সেই জন্য মাজারের টাকাগুলো যেন আমাদের মানব সেবাই নিয়োজিত হয় সেটাই আমাদের প্রস্তাব থাকবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সুন্নিয়তের প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন বাংলা সুন্নি মিডিয়ার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ